，师傅。这恶贼又下毒手，是纸战和纸鸢师叔。哎呀，不好！乔峰盗走了经书，快快禀告方正！哎，好。在那儿，你们快去禀告方丈，我去盯着他。
走！不知前辈何人？在下先行谢过。走，那边，快！风已经够难对付了，却不知那两个黑衣人是何来历呀、啊？夜闯少林，又有何居心呢？听迟战所言，似乎二人并非一伙。可恨那乔峰，不但偷了易青青，还伤了我们不少弟子。记性难测，可怕至极。不，不，不是那样的。有没有哪里不舒服啊？方丈大师。我还好，我不是被乔施主打的，我是被黑衣人打的。我当时出手，是想拦住乔施主。当时有一阵掌风袭来，是乔施主他出手才救的我。以弟子看，这乔施主应该是无意伤人，因为，因为他不像是那样的人。他不是哪样的人，杀害养父养母的不是他。打坏玄苦师弟的不是他，还是伤人切惊的不是他。他若与那黑衣人素不相识，对方怎会如此的出手帮他？如果乔施主是有意伤人，那今晚虚竹和诸位师兄弟们也应该无命回来了吧？就算如此，打坏玄苦师弟在先，包庇切惊之人在后，这些都是我们亲眼所见。可是师傅说，江山易改，本性难移啊。乔施主当年是多么的英雄盖世，行事多么的光明磊落啊！如果乔施主有意伤玄苦大师，又为何把诸位大师们叫过来给自己添麻烦呢？乔峰是契丹人，生性凶残，做这种事情还需要什么道理吗？我我，此事。定有不少疑点，但若真是乔峰所为，此人太过凶险，须得昭告天下武林同道，让大家多加小心。是是是。是是